আমি রাফসানা কবি সামান্তা সবাইকে টেকনিক ইজি এডুকেশনে স্বাগতম জানাচ্ছি আজকে আলোচনা করব চোদ্দ অধ্যায় থেকে চট্টগ্রাম বোর্ড দুই সালে যে সৃজনশীল প্রশ্নটি এসেছিল সেটি নিয়ে এখানে বলা হয়েছে কোন স্থানের বাস্তুতন্ত্রের উপাদানগুলো নিম্নরূপ অর্থাৎ এখানে উপাদানগুলো উল্লেখ করে বলা হয়েছে কিন্তু এখানে কোনো প্রবাহ চিত্র বা তীর চিহ্ন দিয়ে কোনো কোন উপাদানের পরে কোনটি সেটি দেখিয়ে দেওয়া হয় নাই তাহলে এখানে উপাদানগুলো কি সূর্য ঘাস ইঁদুর সাপ ইগল ইত্যাদি এখানে বলা হয়েছে প্রথমে অজীব উপাদান কি অজীব উপাদান আসলে কোনগুলো বাস্তুতন্ত্রের সে সকল উপাদানকে অজীব উপাদান বলা হয় যাদের কিনা জীবন নেই যদি অজীব উপাদানকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় তাহলে সেখানে আমরা পাবো জৈব উপাদান ও অজৈব উপাদান অজীব উপাদানের উদাহরণ সমূহ হল বিভিন্ন ধরনের খনিজ লবণ আলো মাটি পানি ইত্যাদি তারপরে বলা হয়েছে গরু কোন স্তরের খাদক ব্যাখ্যা করো গরু আসলে কি করে গরু খাবার হিসেবে গ্রহণ করে বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদ এই জন্য এই গরুকে আমরা বলবো প্রথম স্তরের খাদক বা তৃণভোজী প্রথম স্তরের খাদক আসলে কোনগুলো প্রথম স্তরের খাদক হলো সে সকল উপাদান বা সে সকল খাদক যারা কিনা উৎপাদককে সরাসরি খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে এবং নিজেদের পুষ্টি চাহিদা পূরণ করে থাকে উৎপাদক হলো সব ধরনের সবুজ উদ্ভিদ তাহলে প্রথমে আমাদেরকে বলা বলতে হবে গরু প্রথম স্তরের খাদক বা তৃণভোজী কেন প্রথম স্তরের খাদক হলো সে সকল খাদক যারা কিনা উৎপাদককে সরাসরি খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে এবং পুষ্টি চাহিদা পূরণ করে থাকে গরু বিভিন্ন ধরনের তৃণ বা উদ্ভিদ ভক্ষণ করে থাকে বিধায় গরুকে প্রথম স্তরের খাদক বলা যেতে পারে তারপরে বলা হয়েছে উদ্দীপকের উপাদান সমূহ দিয়ে একটি খাদ্য জাল তৈরি করে তা ব্যাখ্যা করো একটি খাদ্য জাল তৈরি করতে হবে খাদ্য জাল কি খাদ্য জাল হলো এক বা একাধিক খাদ্য শৃঙ্খল মিলে কিন্তু খাদ্য জাল গঠিত হয় আর খাদ্য শৃঙ্খল হলো সেরকম একটি চিত্র বা সেই প্রক্রিয়া যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শক্তি সমূহ এক স্তর থেকে অন্য স্তরের উপাদানের মধ্যে স্থানান্তরিত হয় এখন আমাদেরকে যেই উপাদানগুলো দিয়েছে সেটা দিয়ে আমাদেরকে একটি খাদ্য জাল তৈরি করে সেটি ব্যাখ্যা করতে হবে যদি চিত্রের দিকে লক্ষ্য করি বা চিত্র আঁকার চেষ্টা করি তাহলে প্রথমে বলা হয়েছে সূর্য আমরা জানি সকল শক্তির উৎস কিন্তু সূর্য তাহলে আমি এখানে প্রথমে সূর্য এঁকেছি তারপরে কি আছে তারপরে ঘাস ইঁদুর সাপ ইগল এগুলোর মধ্যে ঘাস হলো উৎপাদক কারণ এটি নিজের খাদ্য নিজে তৈরি করতে পারে অর্থাৎ সূর্যের পরেই আমরা বসাবো হলো ঘাস কারণ ঘাস শালক সংশ্লেষণের মাধ্যমে শর্করা জাতীয় খাদ্য তৈরি করে আর ঘাসের উপরেই কিন্তু বা উৎপাদক উপরে অন্যান্য স্তরের যে খাদকগুলো আছে সেগুলো নির্ভরশীল তারপরে কি আছে ইঁদুর সাপ ইগল এখানে ইঁদুর হলো সরাসরি ঘাসকে ভক্ষণ করে তাহলে ইঁদুর ইঁদুর প্রথম স্তরের খাদক তারপরে ইঁদুরকে খায় হলো সাপ সাপ দ্বিতীয় স্তরের খাদক এবং সাপ খেয়ে বেঁচে থাকে হলো ইগল ইগল হলো তৃতীয় স্তরের খাদক আবার এখানে আরো একটি খাদ্য শৃঙ্খল তৈরি করা যায় কিরকম ঘাস থেকে ইঁদুর সেখানে ইঁদুর প্রথম স্তরের খাদক এবং ইঁদুরকে খেয়ে বেঁচে থাকে হলো ইগল সেক্ষেত্রে ইগল হলো এক্ষেত্রে দ্বিতীয় স্তরের খাদক তাহলে এখানে আমরা দুইটি খাদ্য শৃঙ্খল দেখতে পাচ্ছি এবং এই দুটি খাদ্য শৃঙ্খল মিলেই কিন্তু একটি খাদ্য জাল তৈরি হয়েছে তাহলে এভাবে আমাদেরকে চিত্র এঁকে খাদ্য জালটি ব্যাখ্যা করতে হবে তারপরে কি বলেছে তারপরে বলেছে উদ্দীপকের উপাদানগুলোর সমন্বয়ে গঠিত বাস্তুতন্ত্রে ঘাস বেড়ে গেলে অর্থাৎ উৎপাদক বেড়ে গেলে সর্বশেষ স্তরে খাদকের সংখ্যার কোনো পরিবর্তন হবে কি সেটা ব্যাখ্যা করো প্রথমে আমাদেরকে বলতে হবে হ্যাঁ হবে পরিবর্তন হবে কারণ আমরা জানি বাস্তুতন্ত্রের প্রত্যেকটি উপাদান কিন্তু একটি আরেকটির উপরে নির্ভরশীল এখন এই উপাদানগুলোকে যদি আমি একটি প্রবাহ চিত্রের মাধ্যমে বা খাদ্য শৃঙ্খলের মাধ্যমে প্রকাশ করতে চাই তখন সেই চিত্রটি হবে কিন্তু এরকম এখানে সূর্য হলো সকল শক্তির উৎস ঘাস সূর্য থেকে শক্তি গ্রহণ করে শালক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় খাদ্য তৈরি করে থাকে এখন ঘাসের সংখ্যাটা যদি বেড়ে যায় তাহলে ইঁদুর এখানে প্রথম স্তরের খাদক প্রথম স্তরের খাদকের সংখ্যাও বেড়ে যাবে কারণ ইঁদুর খাদ্যের জন্য কিন্তু ঘাসকে গ্রহণ করে থাকে এবং পুষ্টি চাহিদা পূরণ করে থাকে যদি তার খাবার বেড়ে যায় অবশ্যই তার সংখ্যাও বেড়ে যাবে আবার এখানে সাপ হলো দ্বিতীয় স্তরের খাদক যদি ইঁদুরের সংখ্যা বেড়ে যায় সাপের সংখ্যাও বাড়বে কারণ সাপের খাবারের পরিমাণটা 
বেড়ে যাচ্ছে আবার সাপের সংখ্যাটা বেড়ে গেলে কিন্তু ইগলের সংখ্যাটাও বাড়বে যেটা কিনা সর্বশেষ স্তরের খাদক বা তৃতীয় স্তরের খাদক কারণ তার খাবারটা বেড়ে যাচ্ছে ফলে সংখ্যা বৃদ্ধিও ঘটবে তাহলে আমরা বলবো যে অবশ্যই ঘাসের সংখ্যাটা অর্থাৎ উৎপাদক হিসেবে এখানে যেটা কাজ করছে করছে সেটার সংখ্যা যদি বেড়ে যায় অবশ্যই সর্বশেষ স্তরের খাদক যেটা হলো ইগল তার সংখ্যা বেড়ে যাবে কারণ বাস্তুতন্ত্রের নিয়মই এটা যে হ্রাস বৃদ্ধির মাধ্যমে এরা কি করবে পরিবেশের ভারসাম্যটা রক্ষা করবে অর্থাৎ প্রত্যেকটা উপাদানের অনুপাত কিন্তু সহজেই হঠাৎ করে বেড়ে যাবে না আবার হঠাৎ করে কমেও যাবে না যদি একটার অনুপাত বাড়ে অবশ্যই সেটার সাথে সমন্বয় রেখে অন্য একটি উপাদানের অনুপাতও বাড়বে এবং বাস্তুতন্ত্র কিন্তু একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ একক এবং এটি স নিয়ন্ত্রিত তাহলে আজকে আমরা দেখলাম প্রথমে কি অজীব উপাদান কি অজীব উপাদান হলো সে সকল উপাদান যাদের জীবন নেই এবং যারা যাদেরকে দুভাগে ভাগ করা যায় জৈব ও অজৈব উপাদান অজীব উপাদান হলো মাটি পানি আলো বায়ু ইত্যাদি প্রাণহীন উপাদান সমূহ যারা কিনা বাস্তুতন্ত্রে কোনো শক্তি উৎপাদন না করলেও বাস্তুতন্ত্রে জীব উপাদানের বিভিন্ন কার্যকলাপে সহায়তা করে থাকে তারপরে কি বলা হয়েছে যে গরু কোন স্তরের খাদক সেটা ব্যাখ্যা করো আমরা জানি গরু বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদ বা তৃণ খেয়ে বেঁচে থাকে সেক্ষেত্রে কি বলবো যে গরু হলো প্রথম স্তরের বা তৃণভোজী খাদক কারণ প্রথম স্তরের খাদকের সংজ্ঞা থেকে আমরা জানি যে প্রথম স্তরের খাদক হলো সে সকল খাদক যারা কিনা উৎপাদককে সরাসরি খেয়ে বেঁচে থাকে তাহলে গরু যেহেতু সরাসরি বিভিন্ন উদ্ভিদ বা তৃণ খেয়ে বেঁচে থাকছে সেক্ষেত্রে গরুকে আমরা প্রথম স্তরের খাদক বলতে পারি তারপরে বলা হয়েছে উদ্দীপকের উপাদান সমূহ দিয়ে একটি খাদ্য জাল তৈরি করো এখানে উদ্দীপকের উপাদান সমূহ দিয়ে আমাদেরকে খাদ্য জাল তৈরি করতে হবে খাদ্য জাল হল এক বা একাধিক খাদ্য শৃঙ্খলের সমন্বয়ে গঠিত একটি জাল এখানে দুই ধরনের খাদ্য শৃঙ্খল দিয়ে আমি একটা খাদ্য জাল গঠন করেছি এবং এখানে খাদ্য জল গঠন করার ফলে পরে অবশ্যই প্রত্যেকটি উপাদানের হলো বর্ণনা দিতে হবে যেমন এখানে প্রথমে বলতে হবে যে সূর্য হলো সকল শক্তির উৎস সূর্যের পরবর্তী এখানে ঘাস হলো উৎপাদক ইঁদুর হলো প্রথম স্তরের খাদক সাপ দ্বিতীয় স্তরের খাদক এবং ইগল তৃতীয় স্তরের খাদক এখানে আরও একটি খাদ্য শৃঙ্খল তৈরি করা যায় কীরকম ঘাস ইঁদর ইগল যেখানে ঘাস প্রথম স্তর উদ্দীপক ইঁদুর প্রথম স্তরের খাদক এবং ইগল হলো দ্বিতীয় স্তরের খাদক এবং অবশ্যই চিত্র আঁকতে হবে সুন্দর করে বর্ণনাগুলো দিতে হবে তারপরে বলেছে উদ্দীপকের উপাদানগুলোর সমন্বয়ে গঠিত বাস্তুতন্ত্রের ঘাসের সংখ্যা যদি বেড়ে যায় তাহলে কি সর্বশেষ স্তর যেটা হচ্ছে ইগল এই ইগলের সংখ্যাটা কি বাড়বে কিনা অবশ্যই বাড়বে কারণ বাস্তুতন্ত্রের প্রত্যেকটি উপাদান একে অপরের উপরে নির্ভরশীল যদি ঘাসের সংখ্যা বেড়ে যায় তাহলে প্রথম স্তরের খাদক যেটা ইঁদুর তার সংখ্যা বেড়ে যাবে কারণ তার খাবারটা বেড়ে যাবে আবার ইঁদুরের সংখ্যা বেড়ে গেলে সাপ অর্থাৎ দ্বিতীয় স্তরের খাদকের সংখ্যা বেড়ে যাবে কারণ দ্বিতীয় স্তরের খাদকটা প্রথম স্তরের খাদককে খেয়ে বেঁচে থাকে আবার সাপের সংখ্যাটা যদি বেড়ে যায় তাহলে ইগলের সংখ্যা বেড়ে যাবে কারণ ইগল হলো তৃতীয় স্তরের খাদক তাহলে যদি দ্বিতীয় স্তরের খাদককে খেয়ে তৃতীয় স্তরের খাদক বেড়ে যায় সেক্ষেত্রে যদি দ্বিতীয় স্তরের খাদকের সংখ্যা বাড়ে অর্থাৎ তৃতীয় স্তরের খাদকের খাবার বেড়েছে অবশ্যই যে ইগল আছে তার সংখ্যাটা বেড়ে যাবে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কিন্তু ঘাসের সংখ্যার উপর ভিত্তি করে ইগলের সংখ্যাটা বেড়ে যাচ্ছে তখন আমাদেরকে বলতে হবে হ্যাঁ সংখ্যার পরিবর্তন দেখা যাবে এবং অবশ্যই তার সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে এবং সেক্ষেত্রে বাস্তুতন্ত্রে কিভাবে এটি কাজ করছে সেটি আমাদের বর্ণনা করতে হবে এই ছিল চট্টগ্রাম বোর্ড দুই হাজার সালের সৃজনশীল নিয়ে আলোচনা পরবর্তী পর্বে আমি অন্য একটি প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করব ততদিন সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে আল্লাহ হাফেজ